Hablemos del amor y sin profundizar mucho, este, y siempre aclaro esto, porque no es que quiera saber de tu vida personal, porque no me importa. <risa> eh, obviamente, eh, porque sí, yo creo que a nadie le importa la vida personal. Yo creo que, obviamente, yo me dedico a hablar de, de un sinnúmero de cosas. Y pues sí, hablo de, de lo que sale en los demás medios. Profundizamos. Eh, pero tú, eh, de un tiempo para acá, eh, decidiste mantener tu vida amorosa bien privada, ¿correcto? Uh -huh. Me parece muy bien. También he decidido enfocarme en mi carrera, 100%, y, y meter todas esas energías en, en mi carrera. ¿Y por eso has tenido ese amor? <risa> estás buscando, no quieres no, no, hablar, no, no, pero no, no, estás no, no, buscando. No, no, no. No, estoy buscando, no estoy buscando nada, estoy buscando llegar al hecho de que, de que hay gente que su carrera es primero que su vida amorosa y que llega, por ejemplo, yo entrevisté, ¿cómo se llama el actor de ¿Quién mató a Sara? El que estuvo con nosotros aquí, eh, que es pana, eh, chulísimo hermano, que Alejandro Nones. Alejandro Nones, con Alejandro Nones tuve ese tema brutal y es para que la gente sepa, él dijo, yo quiero casarme y tener hijos, pero mi carrera va primero. Y yo le pregunté, ¿tú has tenido que dejar ir por tu carrera? Y me dice, tengo que ir y dejar ir grandes amores que me han dolido en el alma, pero me he tenido que ir. Y yo solamente me trato de transportar a él cuando tuvo que soltar, porque simplemente tiene un papel importante en una película y tiene que estar nueve meses guardado. Por ejemplo, él me contó que estuvo una vez meses eh, guardado en Perú, en un lugar donde no tenía ni señal. Sí, pero no. Entonces llega el momento en que él decidió pues, acortarse en su, en su... No, eso no, no, no. Yo tengo, yo creo mucho en el balance. Creo mucho que la vida es balance y que para ser feliz, y ahora más que nunca, de hecho, eh, llevo ocho años viviendo en Nueva York y ahora quiero estar más tiempo radicado en Puerto Rico y de aquí viajar a Madrid, que ahora sale una serie que hice en España, que, que protagonizo. Así que esperemos en Dios Good que... ¡Ah! ¡Ay, pa' que mamen! Sí. <risa> Vamos a la mía, tío. También que iba. Me salió, me salió el molusco del 2014, perdón, cariño. Ay, Dios mío. Yo decía eso mucho para que mamen. Ay, Dios mío, yo, me gustó, te salió del alma. Sí. Lo que pasa es que está brutal porque yo... Oye, te estoy diciendo, yo te sigo hace mucho tiempo y de repente que tú digas, voy a viajar a Madrid, a España, porque sí. voy a estrenar una serie que soy la protagonista, eh, pues digo, coño, qué cool. Sí, bueno, yo me tiro, eh, tú sabes, mala mía, aquí, mala mía. Pues la serie sale en abril y estoy bien, bien contenta porque es otro mundo que se abre. Eh, ahora me toca ir a hacer la promoción y todo con Hugo Silva, que es un actor que está nominado a los Goya ahora mismo. O sea Duro. que el director también nominado a Goya, un equipazo. Pero para no... Y si es Goya, tiene que ser sí, sí. <risa> Exacto. <risa> ¡Ay, qué clase de mierda, puya! ¡Ay, puya! Me dio una vergüenza de mí mismo. No es que quería contestar lo de pa' que mame, para decir un chiste presita. Para que vean que estoy, que estoy, que tengo un balance en mi vida. Perdón, este. No, Ana, tranquilo. No, que okay. yo no sé por qué te, te hice este cuento, pero... Eh, para mí la vida es balance y yo pienso que aunque, por ejemplo, tengo estas puertas abriéndose en España, tengo puertas abriéndose en Nueva York, acabo de venir de Nueva York de hacer una obra off-Broadway que pues se suma a mucho trabajo que he hecho en Nueva York y aunque la música ahora se está abriendo paso y todo eso, para mí encontrar el amor y tener amor en mi vida es una de las cosas más importantes porque ¿de qué te sirve tener todo el éxito si no tienes con quién compartirlo? Eh, y en mi caso llevo ya muchos años enfocada en mi carrera, pero yo creo que ha sido también porque no ha llegado la persona correcta que se queda a mi lado en las buenas y en las malas. Porque usualmente cuando vienen los malos entendidos o cuando viene la distancia o cuando vienen situaciones que son, ¿verdad?, retantes, eh, pues quizá no, o no se quedan o a lo mejor no hay la empatía y tomamos la decisión. Entonces... Eh, yo soy bastante solitaria, pero a propósito. A mí me encanta... Eh, ¿Estar sola? Sí, yo jangueo sola, yo voy a un restaurante sola. A mí me gusta todo eso porque, no sé, me prefiero eso, andar mal acompañada. ¿Pero es de toda la vida así o, o el hecho de que... Tú... El, el hecho de que te fuiste sola a Nueva York, eso te ayuda a conocerte a ti misma y, y disfrutarte tú sola, tu soledad. Sí. Eh, ¿O toda la vida fuiste así? ¿Te disfrutas sola? 
Yo creo que lo, lo he desarrollado con el tiempo. He, desa he desarrollado con el tiempo la capacidad de, de saber rodearme de gente que me aporte y, y de querer eh, enfocarme en mí, yo creo. Eh, y, pero sí quiero el amor en mi vida. Sí quiero, sí quiero balance. Y no sería... Yo creo que yo no podría... Si estoy de verdad enamorada de una persona y estoy apostando por esa, por esa relación... Vengo a un trabajo y decirle, no, te tengo que dejar porque tengo que hacer este trabajo. no, ¿Tú no yo, podrías? Le, le busco la vuelta, yo le busco la vuelta. Yo soy luchadora, yo soy de... Yo soy, me, yo soy eh, un poquito fresita para eso. Soy como, vamos a todo, soy romántica. <risa> Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo es enamorar a Ana Isabel? O sea, oye, ya tú eres una veterana en el sentido de que... O sea, eres una mujer ya adulta. Mm. Ya no puedes venir con la estupidez de chamaquito. ¿Qué busca Ana Isabel en el amor? Distinto a lo que buscabas cuando tenía, por ejemplo, 19 años. Mm. ¿Qué se busca hoy? ¿Qué busca una mujer como Ana Isabel ahora en el 2024? Eh, porque hoy día las cosas, tus intereses son otros. Me sí. imagino que hace versus, hace 10 años atrás. ¿Cómo es, ¿Cómo es hoy? Yo creo que para mí es bien importante que respete y ame lo que yo soy hoy. Eh, que es una actriz, cantante que ama su carrera, que ama su familia y que me ame como soy y me acepte como soy eh, y que sea mi compañero de vida y que yo también lo ame y lo acepte como soy con lo que él trae y que seamos un buen equipo, que se encamine hacia, hacia algo bonito. ¿Quieres ser mamá? Quiero ser mamá. ¿Sí? Me encantaría. Qué brutal. Sí. Qué brutal, qué brutal. Quiero qué brutal. ser mamá. Ahora está radicada en Puerto Rico nuevamente, vas a estar uh -huh. un tiempo aquí en PR, uh -huh. me parece chévere. Este... Llámame, llámame para los inventos, que estás pegado. No, oye, no, para no, todos no, los inventos no, que tenga, vamos, vamos allá. Sí, <risa> podemos hacer, oye, podemos hacer 20 de <risa> no no Nosotros queremos hacer un musical de, de comedia, una jodera de hace tiempo, Carlos Vega está inventándose una cosa y hace Cuéntame, una cosa y no, algo, algo que era hacer un musical eh, infantil para adultos. Eh, así que eh, eso, sí. eso lo queríamos hacer full, sí, pero chico. queríamos meter cantantes de verdad, entonces los cantantes que cantamos malo por letra de fondo. <risa> Nada, <risa> realmente es un proyecto que, que tenemos ahí hace rato este, en la gaveta. <risa> Pero sí, claro que sí te podemos llamar full. Sí. Este, pero va a estar en concierto próximamente. Tengo la fecha aquí, 18 de febrero en Bellacete de Santurce. El 18 de febrero voy a tener, más que un concierto, es una experiencia, Molu, en verdad. Este, concierto, este espectáculo va a ser una experiencia para la gente. Eh, estamos transformando el escenario de Bellas Artes en un concepto tipo Vegas. Eh, cuando vas a ver una residencia, cuando vas a ver a Jaylo o a Celine Dion o a estas grandes divas, eh, para mí ha sido inspirador. Y yo dije, yo, yo que vengo de una carrera de actuación, eh, música, pero todavía pues sentía como que quizá la gente me recuerda más por el teatro musical, pues cómo yo puedo hacer para hacer mi propio show y defenderlo. Y lo que hice fue que uní todas mis pasiones y voy a tener un segmento de Broadway, voy a tener un segmento de Vega, voy a transformarme en personajes de teatro musical, eh, voy a tener mi música, voy a tener bailarines, voy a tener efectos especiales. O sea, va a ser una experiencia para todo el que esté ahí. Voy a tener invitados especiales que están brutales. Eh, y yo creo que la gente va a vivirse una experiencia para toda la familia, súper divertida, con un taste de lo que viste aquí, que son mis canciones originales. Claro. Pero vamos a traer el elemento espectáculo. De, de Broadway y Vega, desde que me va a ver volando, transformada en dos personajes, hasta que me vas a ver con Sarah Harke cantando Chicago, me vas a ver con... Sarah Harke Caballa. Con Denis Quiñones cantando Caballa. On Your Feet, me vas a ver con varias colegas que admiro, eh, me vas a ver con un artista internacional cantando una balada que fue un exitazo mundial. Eh, y van a ver mucho baile, como me vieron en Mira quién baila. Eh, va a ser un espectáculo bien, bien especial. Yo lo he hecho sold out en Sarasota, en Nueva York. Tuyo, producido por ti. Produci o sea, producido producido. Por, por Oslo Repertory Theater, que es un teatro que yo hice Evita. Y hice 100 funciones sold out de Evita allá. Wow. Y ellos me llevaron en la pandemia a hacer este show original, que es más o menos lo que yo estoy haciendo aquí, pero aquí lo voy a cri criollizar y lo voy a hacer más para Puerto Rico, para el pueblo. Um, y ellos me llevaron a hacerlo allá y yo llené 12 funciones soldado que te estoy hablando que era un mal de gente outdoor, era fuera Y yo dije, este año yo dije, ¿qué yo puedo hacer para seguir superándome? 
yo quiero hacer mi música, yo quiero que la gente eh, disfrute mis, mis canciones, mi arte en mi tierra. Yo he podido estar en los escenarios de afuera en Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico está, está mi, mi isla, es la más importante. Para mí es el escenario más importante que pueda existir. Yo dije, ¿cómo, cómo yo no voy a abrirme esa oportunidad? Y um, un productor que, que me quiere mucho desde, desde que yo vengo subiendo y me dio mi primera oportunidad de abrirle a Demi Lovato, se fue César Sainz, no sé si lo puedo decir aquí, pero okay. sí. me dio la oportunidad de, de abrirle a Demi Lovato cuando yo estaba empezando a mis 17 años. Demi Lovato vino al Choliseo y yo le abrí. Y hace poco me llamó y me dijo, ¿a qué no hacemos un Bellas Artes? Y yo le dije, ¿a qué no? Okay. ¿A qué no? Es que yo no, ¿y por qué tú te crees que eres loco? Yo no, no me atrevo. Y dice, ¿pero por qué no te atreves? Vamos, vamos, vamos a meterle mano, tú puedes. Y apostó a mí y yo dije, ok porque él vio lo del show ese que yo llené allá. Y, y eso, eso estamos haciendo, trayendo este espectáculo para todo Puerto Rico. 